。风景六百是由西安飞机工业中国电科十四所和三十八所联合设计制造的舰载固定翼空中预警机，长度为十八点一四米，翼展为二十五米，空重约二十五点四吨，总重约三十点五吨。服役时将采用两台自主研发的 AEP 五零零涡轮螺旋桨发动机，每台功率五千一百零三马力，最大速度六百九十三公里每小时，航程两千五百至三千公里，使用升限为一万米，续航时间不低于六小时。采用了背负式圆形雷达罩，装备了比美军 EQD 领先的 S 和 UHF 双波段的氮化镓数字阵列雷达，具备强大的反隐形能力。对于长期以来只能使用预警直升机的中国海军而言，空警六百对于中国航母作战能力的价值不言而喻。预警机的研制需要飞机设计与制造、雷达与探测、导航与通讯、信息融合与数据处理、先进电子元器件等多领域先进技术与能力的支持。毫不夸张地说，预警机反映了一个国家飞机与电子技术的最高水平。也是体现国家综合实力和科技水平的标志性装备。目前只有美国、中国和俄罗斯可以独立研制预警机。预警机之难反映在平台与系统这两个方面，也可以形容为体之难与眼之难。首先是体之难，在载机的气动布局上，空警六百采用了和美军 EQD 几乎一样的大展弦比平直翼布局，展弦比高达九点三。在亚音速条件下，具备较大升阻比、续航能力和起降性能，非常适合在空间有限的航母上使用。空警六百也采用了和 E2D 一样的标志性四片垂尾设计，雷达天线罩固然可以产生额外升力，但也会让飞行阻力增加百分之二十三至三十，航向稳定性也会降低百分之六十。同时，雷达天线罩距离垂尾又太近，影响了垂尾的气动效率。而为了保证垂尾不能遮挡雷达波，垂尾又不能加高，如果不增加垂尾，选择增加类似空警五百那样的副鳍，在航母上起降又非常容易蹭地，所以只能增加垂尾的数量，以弥补控制效率的不足。如果用三片或者五片垂尾，总会有一片在中间，由于雷达支架的遮挡，效果会大受影响，徒增死重。所以采用四片垂尾是明智的选择，而前苏联的舰载预警机雅克四十四采用了更高的双垂尾，所以只能采用升降式雷达支架，进机库前降低雷达罩高度，出机库后升起雷达罩，保证雷达高于垂尾，不影响探测效果。当然，空警六百的四片垂尾安装刚好和鹰眼相反，是上长下短。能保证从华越航母上大洋角起飞的安全性，不会剐蹭甲板。空警六百气动布局是可以保证华越起飞的。二零零五年，美国海军工程试验中心曾做过试验，一架 E2C 在二十五节甲板风、二十四点九吨起飞重量时，可以通过十二度华越甲板的一百六十五米滑跑跑道起飞，起飞轨迹保持二点五米每秒的爬升率。符合美国海军安全起飞标准。试验还显示，鹰眼在进入甲板上翘段前就已经达到可离舰速度，这表明，即便这架预警机的起飞重量再大一点，或者滑跑距离再短一点，在华越甲板加持下，其仍然可以安全起飞。辽宁舰和山东舰的原点起飞位的跑道长度约为两百米，全速行驶可提供足够强度的甲板风。空警六百可以无弹射起飞，在天线布局上，空警六百和 E2D 一样，采用转动圆盘的双正面背靠背结构，不放于圆盘内部的直径轴线处，整流罩内部空间的利用达到最大。相对于空警五百大尺寸的圆盘整流罩三面阵雷达，空警六百的阵面的长度也能做到最大。从而最大限度提高整部雷达的发射功率和探测距离，多目标处理能力也会带来一定的提升，但只好牺牲实时全向探测能力。空警两百和一七则采用平衡木布置方式，雷达纵置于机背，对飞机气动影响小，阵面的长度更有保证，天线面积容易做得更大，也意味着更强的发射功率、更远的探测识别距离。比如一期在最大起飞重量七十吨级的飞机平台上
，实现了十点八二米的天线长度。比起非重量一百五十吨级 E 三预警机的天线尺寸更大，平衡木结构的雷达通常可覆盖两侧各一百二十度左右的范围，这意味着在机头和机尾方向各有约三十度的盲区。而一期通过加高天线，增加位于顶部的端射天线，形成了 T 形阵，可以用于对预警机头尾方向进行探测扫描，进而弥补探测盲区，实现三百六十度的全覆盖。在中国的神雕无人预警机上，还采用了不破坏飞机气动外形的更先进的共形天线，也可以带来更全面的探测角度。因为空警六百的机体外形像素级的仿制了 E 二鹰眼预警机，外媒总是习惯性的将它当作 E QD 的仿制品或者雅克四十四二式，毕竟后者是西方推论中国装备来源时习惯性的苏联遗产考古模式。前者则是典型的在中国山寨一切想法下的瞪谁谁怀孕，这两种思维模式的核心共同点，都是不如西方原品的先入为主的判断。必须承认 ，E 二鹰眼预警机作为上世纪六十年代美军开始发展的装备，持续升级了机载雷达、电子战系统、机载航电设备等，凭借革命性的计算机战场管理系统以及更有效的数据链。首次赋予了舰载预警机强大的战场指挥、控制、管理能力，其核心性能在当代预警机中位居前列，在服役的舰载预警机领域更是没有敌手。但是，中国已经拥有全世界最强大的反隐身先进低频雷达体系，以及最全的预警机谱系。后来居上的空警六百，很快会成为美军最棘手的对手。预警机的演之难的焦点是预警雷达和数据处理能力。从预警机雷达的发展，我们就可以一窥端倪。美军的早期预警机雷达是通用电器研制的 ANAPS-20 雷达，雷达工作在 S 波段，峰值功率一兆瓦，天线采用抛物面形式，口径达到 2.4 米，波束扫描方式为机械扫描，具有最原始的杂波滤除功能，但是恶劣海况下无法工作。第二代预警雷达以装备于 E2 系列预警机的雷达为代表，比如 ANAPS-120 雷达硬件上运用了大规模集成电路，提高系统的数据处理能力；运用了动目标检测技术，对每一距离单元上的信号进行了多普勒频率滤波，以区别杂波和飞行目标，提高了杂波系数二十分贝；运用负半对消技术，改善了天线性能。第三代预警雷达已装备于 E 三系列预警机 ANAP Y 杠幺和 ANAP Y 杠二两种型号的预警雷达为代表，均采用 S 波段 PD 体制，雷达数据处理能力显著增强，工作方式多样化。方位扫描时，可以把监视空间分成二十四个扇区，各扇区可以根据情况自选工作方式，并可以随时更换。方位覆盖三百六十度。小型低空目标探测距离达三百公里，大型高空目标探测距离达六百公里，可在复杂背景中同时跟踪六百个目标，引导己方上百架飞机实施拦截。第四代预警雷达以格鲁曼公司的 E Two D 雷达、费尔汤预警机雷达、空警两千的雷达等为代表。其中，费尔汤预警机雷达最大的特点是采用 L 波段共形相控阵天线。改善雷达安装平台的空气动力性能，增大天线有效口径，并提高天线增益。空警两千则首次采用了背负式三面阵有源相控阵双频雷达。第五代预警雷达则以空警五百和空警六百的数字阵雷达为代表，发射和接收波束全部采用数字波束形成，从中频信号开始全数字化，具有多功能、可重构、智能化及程度高的特点。毫无疑问，预警机上装载的电子系统构成复杂，性能水平要求极高。由雷达探测、数据处理、敌我识别、电子侦察、导航、通信、显示与控制等分系统组成，是一个极其复杂的大系统工程。还有特定环境下能量、体积、重量等的严格约束。中国预警机之父王小摩院士在回顾预警机研制历程时。就指出，电子系统的最重要和最为关键的技术是两高一低，即高纯频谱发射机、高性能信号处理器和超低负半天线。我国从七十年代起
。经过持续二十余年的攻关，终于掌握了这些关键技术，为预警机研制奠定了坚实的技术基础。由于舰载机能量和体积限制，空警六百没有采用类似空警两千和空警五百的三面阵雷达，而是采用旋转电子扫描天线。所以必须采用机扫与电扫相结合的定速回转模式，这点与 ETD 类似。根据 ETD 的技术指标，可以大致推测空警六百的天线本身的波数能涵盖一百二十度的水平扇区，配合水平旋转机座便能涵盖三百六十度的全方位。天线的水平旋转速率为每分钟四点五或六转，最大探测距离超过六百五十公里，最大探测高度超过三万米。而 ETD 的最大探测距离为500公里。雷达机械扫描的同时进行电扫，比如在机扫转动到某一角度时，抢先电扫到更大的角度，然后再继续机扫的同时，电扫同步补偿反向电扫，甚至在机扫已经转过去之后继续回望，这样就可以在机扫中对同一目标保持凝视，凝视能力对提高探测距离、捕捉隐身目标非常有用。空警六百和空警五百一样，采用了比普通相控阵更前沿的新体制数字阵雷达，进而可以实现软件定义雷达。休斯公司早在一九八九年就提出了采用数字波数形成技术实现多个独立发射波数的方法，而中国最早完成了数字阵列雷达的实用化。一九九八年，中国华东电子工程研究所就研制出四单元数字波数形成发射阵。二零零六年研制成功产品化的数字阵列雷达，而空警五百的雷达总设计师吴曼清是我国数字阵列雷达理论和技术体系的奠基人和引领者，推动了世界范围内预警机雷达体制的持续创新。我们知道，传统相控阵雷达是依靠移向器、衰减器和微波合成网络来实现波数在空间扫描，其本质还是一种带模拟域的基于射频器件和馈电网络构建的运算处理方式。而数字阵列雷达是一种接收波数和发射波数，均采用数字波数形成技术的全数字有源相控阵雷达。发射信号时，由控制处理器形成频率、幅度和相位控制。经数字波数形成器进行幅度加权、波数扫描的方位加权和信号分配后，控制数字 T R 模块产生一定频率、幅度和相位的发射信号。这种方式将传统的相控阵雷达发射波数形成所需的幅度加权和移向器，从射频部分转移到数字部分来实现，可形成单个或多个可控的波数，而不损失信道比。波数特性由全系数控制，灵活多变。接收信号时，每个 T R 组件接收各天线单元的微波信号，经价变频形成中频信号，再经直接中频采样处理后，输出数字信号至信号处理器，完成自适应波数形成和数字信号处理。实际上 ，E T D 采用了比传统相控阵雷达先进半代的体制，其接收端采用了数字接收器和激励器。可提供最大的波形灵活性、低噪声系数和更高的灵敏度，但是发射端不具备数字化波数形成能力。数字阵列雷达容易实现高动态范围，以获得足够大的探测距离。在具有窄波数宽度，以保证侧角精度的同时，具有快速的空域搜索能力，还保证了雷达波的低截获概率。在强杂波和干扰背景下，确保有良好的目标检测能力。最最关键的是，由于数字化程度的提高，使得雷达的主要功能都可由软件编程实现，可在无需更换硬件平台的情况下，通过软件算法升级来改变雷达的功能，或提高雷达系统的探测能力。以建在预警机最基础的功能，下是探测掠海低空目标为例，由于地球区域和地形影响。雷达的探测距离和范围受到很大限制，雷达架高到100米，对100米高的低空突防飞机，最大探测距离只有83千米，而预警机的典型巡航高度为9000米，对100米高的低空目标探测距离为435千米，增加了5倍预警时间。而舰载预警机探测低空目标最大的障碍就是海杂波，相对于陆地杂波。海杂波具有显著的非平稳性和非高斯性。
。海达波的内部复杂运动特性使得杂波空食谱发生严重窄宽现象，导致杂波多普勒频率与空间追角不再保持一一对应关系，从而影响杂波抑制效果，影响目标的检测性能。太平洋海战中，为了对付日本鱼雷击和俯冲轰炸机，还有飞蛾扑火般的神风特攻击或樱花自杀炸弹。一九四四年春，通用电气公司研制的 ANATS-20 雷达安装在 TBM-3W 复仇者舰载鱼雷机上。复仇者在海况平静的情况下，能在一百至一百二十公里距离上发现一百五十米高度低空飞行的飞机，也可在三百二十公里距离发现舰船。但如果遭遇恶劣海况，该系统无法正常工作。一九五八年服役的 E 杠幺追踪者是世界上第一款专门研制的舰载固定翼预警机，其 ANAPS 杠八二预警雷达初步解决了困扰舰载预警机的难题——杂波滤除，因此其可以在高海况下执行远程目标探测和识别任务。不仅是舰载预警机。架高的陆基防空雷达为了对付超低空突防的战机，也必须具备优秀的过滤杂波能力。比如 ，1987 年5月， 18岁的西德青年鲁斯特驾驶一架塞斯纳172轻型飞机长驱直入，突破了强大的苏联雷达防空网，成功着陆于莫斯科红场南面的瓦西里大教堂前。戈尔巴乔夫撤职了，包括国防部长索科洛夫元帅在内的三百多名高级将领。鲁斯特的冒险能够成功，除了各种阴错阳差的巧合，一个最重要原因就是鲁斯特采用的是超低空飞行。同年年底，中国预警机之父王小摩研发了 JY-9 低空捕盲雷达，并成功出口多个国家。之后 ，JY-9 雷达获得国家科技进步一等奖。毫无疑问。下视去杂波低空探测正是预警机的核心能力之一。在数字阵雷达和人工智能的加持下，空警六百的下视探测能力相比前几代预警机更是扶摇直上，可以实现灵活的去杂波策略。空警六百可以轻易实现 STAP 空十字适应处理，利用杂波空十二维偶和特性进行杂波抑制，通过杂波协方差矩阵得到自适应杂波抑制权。在保留目标的同时，有效滤除杂波分量。其中，子空间投影法通过计算杂波子空间正交补上的投影矩阵，得到杂波抑制权。这一方法具有较低的运算复杂度，适用于机载雷达洞目标检测的实时处理，且无需训练样本的挑选。基于人工智能，通过建模仿真和机载实测数据。研究不同海况下的海杂波的空食谱、特征、质谱、通道间相关性，可以基于广义内机的训练样本挑选法来剔除非均匀海杂波，从而可以更有效检测海杂波背景下弱小目标。在雷达波段选择上 ，ETD 频段是 UHF 低频段，四百至五百兆赫兹，而空警六百采用了 S 和 UHF 双波段。结合了 UHF 波段的探测距离优势和 S 波段的探测精度优势，飞向控阵单雷达条件下，高频短波长的波段一般定位更准确，但作用范围短；低频长波的波段作用范围远，发现目标距离大，但精度较差。不过，基于相控阵、数字阵、西部阵等先进雷达体制，最优波段的选择已经突破传统的约束。而更多受到不同的待机平台的功率、天线口径等限制，需要根据最大作用距离、高度覆盖和侧角精度三者综合权衡。比如，大型预警机空警两千采用 L 波段，中型预警机空警五百是采用 SL 双波段，美军老旧的 E 三是 S 波段，最新的 E 七则刚用到了 L 波段。尽管 UHF 波段存在精度缺陷，但其优点是其他波段比不了的。首先是抗杂波能力 ，UHF 频段海杂波后向散射系数是个波段雷达里最小的。相对于宙斯盾舰中华神盾使用的 S 波段雷达 ，UHF 后向散射系数低了十五至二十分贝，这对水面目标的探测是非常重要的。其次 ，UHF 波段的雷达收发通道均比 S 波段和空警五百所使用的 L 波段雷达少很多。这就意味着 UHF 波段对待机的供电要求非常低。要知道 ，L 波段雷达的收发通道约有200个
。S 波段雷达的收发通道约有一千二百个 ，UHF 波段雷达的收发通道仅为二十个。最后，在相同功率下 ，UHF 波段大气损耗更少。探测距离比 S 波段提高了百分之十五。作为舰载预警机，看得远是第一要务，而供电量和看得远本身很矛盾，所以 UHF 波段是不二之选。针对 UHF 波段的精度问题，空警六百和 E2D 都通过器件技术手段、信号算法等，把 UHF 波段精度提升到足以引导中距导弹攻击的火控雷达级别。UHF 和 VHF 波段一样，也是典型的反隐形米波波段，其波长介于 0.1 一至一米。当前采用传统隐身材料的隐身战机，主要是针对厘米波段进行优化，但是在米波雷达的频率内，大部分目标的散射波都处于锐利区和斜振区。在锐利区，目标的 RCS 与形状无关；在斜振区 ，RCS 成几何倍数放大。比如飞机垂直尾翼的一间部分，短于某个波长的八分之一时，全方位斜振效应会显著增大飞机的 RCS。美国宣称 E2D 对于 F22 猛禽的发现距离在三百至四百公里，仿真估算也认为，其对 UHF 波段下 RCS 为零点五平方米的典型战术隐身战机的有效探测距离达到三百至三百六十公里，具有相当程度的反战术隐身目标能力。不过，中国的歼二十和歼三十五都是大量采用超材料进行隐身。超材料能对电磁波的频率、幅度、相位和极化等基本物理特征进行调控，从而可以优化战机的电磁斜振结构。所以 ，E2D 对付中国隐形战机可不像对付自家的 F22 那么轻松，反而空警六百可以轻松探测传统隐身涂料的 F22 和 F35。而 B 2 B 2 1此类大型战略隐身轰炸机的机体体型巨大 ，B 2 1更是放弃低空突防，把尾部的双 W 取消，从而取得了更大的电大尺寸，所以其外形可以应对更低频段的雷达波探测。而且这种级别的大型飞机已经足够支持大尺寸的 RAS 阻抗渐变吸波结构，而不是像战术隐身飞机那样只能依赖薄薄的一层隐身涂料来吸波。B 2有些地方是厚达数分米甚至米级的吸波结构。吴建奇院士认为 ，B 2在 VHF 米波波段也能达到负二十分贝以下级别的 I/O 特性。美国军方也吹嘘 B 2 1可以穿透世界最严密的防御系统，进行精确攻击。毫无疑问 ，B 2和 B 2 1携带远程隐身反舰导弹，对于中国航母是巨大的威胁。众所周知。中国已经建成了全球最强大的米波反隐形网络 ，MIMO 西部镇米波雷达是吴建奇团队研制的先进低频雷达的一种。先进低频雷达通过使用全数字化相控阵架构，通过先进的算法与波数字适应调整，多输入多输出分级技术，来解决传统低频雷达的空域覆盖不连续问题。数十米高的多个发射和接收权向天线单元分散布置。散布在几十米到几百米的范围内，雷达可以同时接收到来自各个方向的回波，从而实现连续覆盖天空。同时，采用阵列超分辨算法、空间平滑多重信号分类算法等来改善侧角精度。早在2013年，中国第三代米波雷达 JY-27 在450公里外探测并跟踪美国 F-22 隐形战机。陆基西部镇米波雷达的反隐形频段优势，加上功率孔径机优势，让米波雷达的整体优势达到了四个数量级以上。不但可以抵消隐形飞机 RCS， 减少三个数量级的影响，还能进一步增大探测距离近一倍，而且探测精度还足以进行火控引导。实际上，中国的先进低频反隐身雷达早已经实现了由陆向海、由陆向空的发展。技术积淀远远超过美国，不过对于舰载预警机，受功率和天线孔径限制，既无法采用反隐形效果更好的 VHF 波段，也无法采用西部镇空警六百，将如何反制 B 二和 B 二十一呢？空警六百通过三个层次不同深度的雷达组网，能够让整个雷达探测体系效能成倍数提升，让 B 二和 B 二十一无处遁形。
第一个组网层次是雷达自己处理自己发射的回波信息，生成的探测数据互相共享，进行航迹数据融合。这样多架预警机可以从不同角度探测，还可以避免重复探测，优化整体的雷达资源分配，从而使用凝视模式调整波位驻留时间，增强雷达群整体的探测能力。第二个组网层次是多部雷达进行 MIMO 工作。本机雷达不仅接收自己发射的信号回波，还接收其他雷达发射的正交信号回波，然后雷达数据统一进行处理，做飞箱参累积。这种工作模式能够让雷达获得 n 的平方的探测信噪比增幅。n 是处于 MIMO 工作的雷达节点数量。第三个组网层次是收发全箱参工作。对雷达节点的位置、协同精度、时空协调都有着非常严格的要求。发射相同的波形，实现发射和接收全相参工作。这种模式下的雷达信噪比提升可以达到 n 的立方。其中第二、第三组网层次依赖在数字阵列雷达基础上，引入单元级计算赋能，实现灵活的软件定义雷达，将分布式天线收发通道与本级计算单元融为一体。从集中处理向分层分级计算赋能发展，构建空间、时间、波形、波数去级联的高度统一和灵活的计算阵列雷达系统架构，以越来越高的自由度，在更全维度上获取越来越精细的信息，达到对目标特征、杂波环境及干扰特征的表达与有效区分，从而实现了原厂进程统一、主被动探测统一。分布式集中统一、探测跟踪成像识别统一，以及多目标的多尺度变尺度灵活探测。同时，全数字阵雷达还能够实现陆、海、空域警雷达的有机协同。通过预先设置陆基机动雷达的阵位，可以让陆基雷达进入阵位后，快速校准达到多站协同工作的基础条件，然后进行多站协同工作。这样能够将整个雷达系统的探测性能指数提升。预计到二零二八年，我国的海陆空先进低频雷达体系能够全面组网建成，拥有神雕无人预警机、空警六百预警机在内的空中单位，将支持进攻型空中作战和国土防空。任何隐身战机在这种分布式雷达配合面前，基本完全丧失了隐身能力。空警六百除了主动雷达探测能力外，在数字阵的加持下，还具备优异的电子战能力，能够应对各种电磁干扰，保持态势感知的准确性，能够被动侦查各种电磁辐射源并进行测距测向，能够实施自卫性主动电磁干扰，有助于提高整个舰队的防御能力。这些特性都是现代预警机在复杂电磁环境中不可或缺的。空警六百依然是海上空中杀伤链的中心节点，将配备全军数据链系统与卫星通信系统，不但能为人民海军航母编队提供战场预警信息，同时也能将战场信息实时共享至其他各军种。不但能对海军的歼十五、歼三十五提供作战指挥引导，也同样能为空军的歼二十、轰六等战机提供战场目标信息。远程空空导弹、高超声速导弹、远程巡航导弹和防空导弹将由空警六百进行中继引导，这将大大提高解放军的联合作战能力。回望二零一三年一月十八日，时年七十五岁的王小魔因对中国预警机事业的杰出贡献，荣获二零一二年度国家最高科学技术奖。二十世纪九十年代。他作为中方总设计师，与以色列合作预警机期间，在世界上首次提出基于二维有源相控阵体制的三面阵飞辐照新型预警机工程方案，并带领和组织国内同步研发，组建了老头加娃娃的科研队伍，为我国自行研制预警机奠定了坚实基础。空警两千正式立项后，他主动推荐优秀年轻专家陆军担任总设计师。精心指导年轻的总师们开展工程研制，他还率先提出研制轻型预警机“空警两百”，让弟子曹晨一展身手。他提出利用国产飞机实现预警机出口的设想，主持完成了 ZDK-03 预警机原型样机设计与制造。
察还主持完成了数字阵列雷达预警机地面样机技术攻关，为研制新型预警机奠定了基础。最终由吴万清接续主持空警五百的设计。从最初的探路者图四预警验证机，到中途被毁约流产的中外合作预警机，再到如今空警大家族的繁花似锦、足丁兴旺，中国的空中预警机已形成由五种型号、三种构型、三种平台组成的大家族，堪称全球最全预警机系列。新概念预警机也步入高速发展的阶段，相信随着共情天线、智能蒙体以及量子技术的不断突破与成熟。未来，中国在空中预警领域必将杰作迭出，惊艳世界。